À, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang nghiên cứu nhóm biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành chính thứ hai đó là biện pháp có tên gọi là áp giải người vi phạm hiện nay biện pháp này được quy định à, tại điều 124 của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 à, đồng thời được hướng dẫn à, cụ thể tại nghị định số 112 à, năm 2013 của à, chính phủ à, và như thầy đã giới thiệu thì cái nghị định này À, nó đã được sửa đổi bổ sung à, bởi Nghị định số 17 à, năm 2016. À, nội dung đầu tiên à, chúng ta nghiên cứu về cái biện pháp này à, đó là các trường hợp mà pháp luật à, quy định người có thẩm quyền được áp dụng cái biện pháp áp giải người vi phạm. Thì hiện nay à, luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định là biện pháp áp giải người vi phạm à, chỉ được áp dụng trong trường hợp à, người vi phạm À, không tự nguyện chấp hành à, yêu cầu của người có thẩm quyền à, trong các trường hợp sau đây. À, trường hợp thứ nhất là khi bị tạm giữ người theo thủ tục hành chính. À, nhưng mà người à, bị tạm giữ, à, họ không tự nguyện à, để di chuyển à, về cái nơi tạm giữ à, theo yêu cầu của người có thẩm quyền. Thì lúc này người có thẩm quyền à, có quyền áp dụng cái biện pháp là áp giải người vi phạm. À, trường hợp thứ hai, đó là khi mà À, những cái đối tượng à, bị áp dụng biện pháp à, đưa vào trường giáo dưỡng, à, cơ sở giáo dục bắt buộc hay là đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc à, mà không tự nguyện chấp hành yêu cầu của người có thẩm quyền để à, trở lại các cái nơi này thì người có thẩm quyền à, sẽ có quyền áp dụng cái biện pháp à, đó là áp giải à, đối với họ. À, ngoài ra thì nghị định số 112 năm 2013 à, còn quy định một cái trường hợp áp dụng cái biện pháp áp giải người à, vi phạm đó là đối với người bị trục xuất à, nhưng không tự giác chấp hành à, quyết định xử phạt trục xuất hoặc là có hành vi chống đối à, bỏ trốn à, thì lúc này để thi hành quyết định xử phạt trục xuất à, thì người có thẩm quyền cũng có thể áp dụng cái biện pháp là áp giải à, đối với những cái đối tượng này À, thì chúng ta lưu ý rằng là biện pháp áp giải người vi phạm à, chỉ được áp dụng à, trong 3 trường hợp à, mà tôi vừa nêu mà thôi. À, ngoài ra trong các trường hợp khác thì chúng ta không được áp dụng à, cái biện pháp này. Tục à, thì mọi trường hợp áp giải người vi phạm thì đều phải có quyết định bằng văn bản và phải giao cho người bị áp giải một bản. À, thì nội dung này được quy định à, chi tiết ở tại khoản 3 điều 3. Nghị định số 112 năm 2013 à, Do vậy là trong quá trình thực hiện cái biện pháp áp giải người vi phạm thì những người có thẩm quyền à, phải hết sức lưu ý cái điều kiện à, về mặt thủ tục thực hiện để đáp ứng à, cái yêu cầu của pháp luật à, Tiếp theo đó là liên quan quyền áp giải người vi phạm Thì à, khoản 2 à, Điều à, 124 của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 à, thì chỉ quy định một cách chung chung rằng à, cái người có thẩm quyền đang thi hành công vụ thì à, thực hiện cái việc áp giải người vi phạm à, điều đó có nghĩa là đặt ra cho chúng ta một câu hỏi có phải là tất cả những ai là những người mà được pháp luật trao thẩm quyền đang thi hành công vụ thì đều có quyền thực hiện cái biện pháp áp giải người vi phạm hay không à, thì À, luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì à, không trả lời à, cái câu hỏi này. À, do vậy để mà xác định được những người có thẩm quyền à, áp dụng cái biện pháp áp giải người vi phạm à, thì nhất thiết chúng ta phải nghiên cứu nghị định số 112 năm 2013 của chính phủ à, quy định chi tiết về cái biện pháp này. À, thì à, điều 25 của nghị định số 112 năm 2013 à, giúp chúng ta giải đáp cái câu hỏi à, những ai có thẩm quyền áp dụng cái biện pháp áp giải người vi phạm thì có chính chức danh sau đây à, thì có thẩm quyền áp giải người vi phạm thì những cái chức danh sau đây trong quá trình thi hành công vụ à, thì được thực hiện cái biện pháp áp giải người bao gồm à, thứ nhất đó là chiến sĩ công an nhân dân thứ hai đó là chiến sĩ bộ đội biên phòng thứ ba đó là cảnh sát viên cảnh sát biển À, thứ tư đó là công chức hải quan 
Thứ năm đó là kiểm lâm viên à, Thứ sáu đó là công chức thuế Thứ bảy đó là kiểm soát viên thị trường Thứ tám đó là thanh tra viên Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Và thứ chín đó là chấp hành viên thi hành án dân sự à, Như vậy theo quy định của nghị định số 112 năm 2013 Thì chỉ có 9 chức danh à, mà tôi vừa liệt kê à, Thì mới có quyền là áp dụng cái biện pháp áp giải người vi phạm Và chúng ta lưu ý rằng là những chức danh này chỉ được thực hiện là áp giải người vi phạm à, trong quá trình họ đang thi hành công vụ. Còn trong trường hợp bình thường thì họ cũng không được phép à, áp giải người vi phạm. Và qua cái việc trình bày này thì chúng ta cũng à, giải quyết được một cái à, à, câu hỏi à, chúng ta thường đặt ra trên thực tế là những người dân bình thường hỗ trợ những cái người có thẩm quyền à, để thực hiện cái việc áp giải người à, vi phạm ở trên thực tế thì À, có được coi là những người có thẩm quyền áp giải người vi phạm hay không à, thì chúng ta dễ dàng trả lời rằng à, họ không phải là những người có thẩm quyền để áp giải người vi phạm bởi vì chúng ta biết rằng à, đây là một cái biện pháp cưỡng chế hành chính à, có tính chất bắt buộc do nhà nước áp dụng cho nên chỉ có những người có thẩm quyền được pháp luật quy định rõ ràng thì mới được áp dụng cái biện pháp này mà thôi à, chúng ta lưu ý như thế À, thì đó là các nội dung liên quan đến cái biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành chính thứ hai có tên gọi là biện pháp áp giải người vi phạm à, tiếp theo cứu cái biện pháp thứ ba đó là tạm giữ tăng vật à, phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề à, theo thủ tục hành chính nội dung đầu tiên chúng ta nghiên cứu các trường hợp à, được áp dụng cái biện pháp này thì hiện nay à, luật xử lý vi phạm hành chính à, quy định À, biện pháp này chỉ được áp dụng trong trường hợp thật sự cần thiết à, để à, đáp ứng ba cái yêu cầu sau đây. Yêu cầu thứ nhất là để xác minh tình tiết mà nếu không tạm giữ à, thì không có căn cứ để ra quyết định xử phạt. À, chẳng hạn như à, khi người có thẩm quyền phát hiện à, một cái à, à, cá nhân à, vận chuyển một cái lô hàng giả thì để bảo đảm rằng... À, cái việc xử phạt hành vi là vận chuyển à, buôn bán hàng giả được thực hiện thì đòi hỏi người có thẩm quyền phải áp dụng cái biện pháp đó là tạm giữ à, phương tiện vận chuyển cũng như tạm và giữ các cái tăng vật à, ở trên cái phương tiện này để sau đó tiến hành à, xác minh à, để xác định xem cái hàng hóa mà người này đang vận chuyển à, có phải là hàng hóa vi phạm các cái điều kiện của pháp luật hay không thì dựa trên cái kết quả xác minh đó à, thì người có thẩm quyền mới có thể thực hiện cái việc xử phạt à, theo quy định của pháp luật do vậy nếu như không áp dụng cái biện pháp tạm giữ tăng vật phương tiện trong cái tình huống đó thì người có thẩm quyền sẽ không thể có căn cứ à, để ra quyết định xử phạt à, đối với cá nhân vi phạm à, trường hợp thứ hai để áp dụng cái biện pháp này đó là để ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính mà nếu không tạm giữ thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội À, tôi à, xin phép được lấy ví dụ trường hợp à, cá nhân thực hiện à, hành vi đua xe Thì rõ ràng à, một cái phương tiện hỗ trợ cần thiết để những cái người vi phạm thực hiện hành vi đua xe Đó chính là cái phương tiện à, Do vậy là khi phát hiện hành vi này à, Để ngăn chặn cái người vi phạm tiếp tục thực hiện hành vi đua xe Và có khả năng gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn cho xã hội à, Như là gây ra tai nạn giao thông à, Thì người có thẩm quyền sẽ áp dụng cái biện pháp đó là tạm giữ phương tiện À, trường hợp thứ ba đó là để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính à, trong thực tế à, để bảo đảm rằng cá nhân tổ chức vi phạm sau khi nhận quyết định xử phạt của người có thẩm quyền sẽ nghiêm túc à, chấp hành cái quyết định xử phạt thực hiện đầy đủ các nội dung của quyết định xử phạt thì người có thẩm quyền trong những tình huống nhất định phải áp dụng cái biện pháp tạm giữ tăng vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề để bảo đảm rằng à, cá nhân tổ chức vi phạm hành chính À, sẽ thực hiện cái quyết định xử phạt một cách nghiêm túc và sau khi thực hiện đầy đủ nội dung của quyết định xử phạt thì người có thẩm quyền sẽ hoàn trả à, tăng vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề cho họ à, để bảo đảm rằng cái quyết định xử phạt sẽ được thi hành trên thực tế à, tôi xin phép được lấy ví dụ à, giả sử như à, một cá nhân điều khiển à, xe gắn máy có hành vi là đi ngược chiều thì trong trường hợp này rõ ràng hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều à, là vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ Tuy nhiên để bảo đảm rằng là cái người vi phạm à, sẽ nghiêm túc 
thực hiện cái quyết định xử phạt đối với hành vi đi à, điều khiển phương tiện đi ngược chiều thì à, cảnh sát giao thông à, có thể áp dụng một cái biện pháp à, à, đó là tạm giữ à, giấy phép lái xe của người vi phạm à, thì cái việc tạm giữ này bảo đảm rằng à, cái người vi phạm họ sẽ thực hiện đầy đủ à, nội dung của quyết định xử phạt đối với hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều à, và sau đó khi đã thực hiện đầy đủ nội dung của quyết định xử phạt này thì những người có thẩm quyền sẽ hoàn trả lại à, cái giấy phép lái xe cho cái người vi phạm à, thì cái biện pháp tạm giữ tam vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề được áp dụng à, để thực hiện ba cái mục đích à, mà luật à, nêu ra như thế à, nội dung tiếp theo đó là chúng ta tìm hiểu về thẩm quyền tạm giữ tam vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính thì chúng ta nghiên cứu à, luật xử lý vi phạm hành chính thì chúng ta không thấy luật quy định chi tiết là những chức danh nào à, có thẩm quyền được tạm giữ tăng vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề mà sử dụng một quy định dẫn chiếu à, để à, giúp chúng ta xác định cái thẩm quyền tạm giữ. À, đó là luật quy định người nào có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính thì có thẩm quyền tạm giữ tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. Như vậy, à, để xác định À, chủ thể nào có thẩm quyền tạm giữ tăng vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề thì điều trước hết à, chúng ta phải xác định à, chủ thể đó có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính hay không và nếu như có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính thì chủ thể đó mới có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành chính đó là tạm giữ tăng vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính và cái thẩm quyền mà áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính hiện nay thì được quy định à, từ điều 38 đến điều 51 của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Chúng ta sẽ đối chiếu với cái thẩm quyền cụ thể của các chức danh được quy định trong luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Và chức danh nào à, được luật cho phép áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính thì chúng ta à, hiểu rằng chức danh đó cũng có thẩm quyền là tạm giữ tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. Chúng ta sẽ nghiên cứu về thời hạn à, tạm giữ tăng vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề. Thì hiện nay à, luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 à, quy định à, thời hạn tạm giữ à, trong trường hợp bình thường đó là 7 ngày kể từ ngày tạm giữ. À, đối với vụ việc mà có nhiều tình tiết phức tạp cần tiến hành xác minh thì thời hạn tạm giữ à, có thể kéo dài à, đến 30 ngày. Và đối với những trường hợp à, mà đặc biệt à, cần phải gia hạn thêm, thì người có thẩm quyền tạm giữ phải báo cáo với thủ trưởng trực tiếp của mình để xin phép gia hạn. Và thời hạn mà được gia hạn à, tối đa là không được quá 30 ngày. À, điều đó có nghĩa rằng là à, trong trường hợp dài nhất mà... À, thực hiện cái biện pháp tạm giữ tăng vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề à, ngay cả khi có gia hạn thì thời hạn dài nhất là không quá 60 ngày kể từ ngày à, tạm giữ tăng vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề à, đó là các quy định liên quan đến thời hạn tạm giữ à, chúng ta lưu ý để à, chúng ta xác định à, chính xác các trường hợp ở trong. À, tiếp theo chúng ta làm rõ một cái nội dung À, đó là trường hợp mà vi phạm hành chính à, nếu chỉ áp dụng hình thức xử phạt tiền thì người có thẩm quyền xử phạt à, có quyền tạm giữ một trong các loại giấy tờ sau đây à, theo thứ tự mà luật quy định để à, thực hiện các cái mục đích à, mà luật đã đề ra khi áp dụng cái biện pháp à, này thứ nhất à, đó là có thể tạm giữ giấy phép lái xe à, sau đó là có thể à, đến à, tạm giữ giấy phép lưu hành phương tiện rồi đến à, tạm giữ các giấy tờ khác có liên quan đến tăng vật phương tiện cho đến khi cái người vi phạm chấp hành xong quyết định xử phạt và trong trường hợp mà cá nhân tổ chức vi phạm không có các giấy tờ nói trên thì người có thẩm quyền à, có thể tạm giữ tăng vật phương tiện à, quay trở lại ví dụ về hành vi à, người điều khiển phương tiện à, là xe máy đi ngược chiều thì trong trường hợp À, người điều khiển phương tiện à, mang theo à, giấy phép lái xe thì lực lượng cảnh sát giao thông à, có thể áp dụng biện pháp đó là tạm giữ giấy phép lái xe à, để bảo đảm à, thi hành cái quyết định xử phạt đối với 
à, cái người vi phạm. À, nhưng mà trong trường hợp người điều khiển phương tiện đi ngược chiều không mang theo giấy phép lái xe, không mang theo bất cứ giấy tờ nào khác, thì để bảo đảm à, cho việc xử phạt thì người à, cảnh sát giao thông sẽ áp dụng cái biện pháp đó là tạm giữ à, phương tiện mà người đó điều khiển à, đi ngược chiều để bảo đảm à, thi hành cái quyết định xử phạt à, vi phạm hành chính. À, đối với phương tiện giao thông vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tạm giữ để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt à, thì nếu như tổ chức cá nhân vi phạm có địa chỉ rõ ràng à, có điều kiện bến bãi bảo quản phương tiện hoặc có khả năng tài chính đặt tên bảo lãnh à, thì pháp luật cho phép họ à, được quyền giữ phương tiện vi phạm dưới sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì đây là một cái quy định à, có tính chất là linh hoạt à, để bảo đảm à, cái việc tạm giữ à, phương tiện à, nó được thực hiện một cách hiệu quả. Bởi vì chúng ta thấy à, trên thực tế hiện nay, à, số lượng các phương tiện à, giao thông bị tạm giữ à, rất là nhiều. Trong khi à, cơ sở vật chất, hạ tầng cũng như à, các cái điều kiện cần thiết khác để bảo quản cái phương tiện trong thời gian bị tạm giữ ở một số địa phương thì không bảo đảm. À, do vậy, à, để à, giảm bớt áp lực của những cái cơ quan có thẩm quyền trong cái việc À, tạm giữ, bảo quản cái phương tiện bị tạm giữ à, cũng như là à, tiết kiệm được những cái chi phí à, cho cái việc này thì à, pháp luật cho phép à, nếu như tổ chức cá nhân vi phạm có địa chỉ rõ ràng à, có điều kiện bến bãi à, để bảo quản phương tiện hoặc là có khả năng tài chính để đặt tiền bảo lãnh thì được phép là à, giữ phương tiện vi phạm nhưng phải đặt dưới sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là các nội dung liên quan đến cái biện pháp à, ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành chính thứ ba đó là tạm giữ tăng vật phương tiện à, giấy phép chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính. Sau à, cái tiếp... biện pháp thứ tư đó là khám người theo thủ tục hành chính. Thì biện pháp này hiện nay được quy định à, tại điều 127 à, của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. À, đầu tiên chúng ta nghiên cứu à, cái điều kiện để áp dụng cái biện pháp khám người theo thủ tục hành chính. Thì hiện nay à, luật xử lý vi phạm hành chính quy định là biện pháp khám người theo thủ tục hành chính chỉ được tiến hành khi có căn cứ cho rằng à, cái người đó cất giấu trong người đồ vật, tài liệu, phương tiện à, được sử dụng để vi phạm hành chính. À, tôi lấy ví dụ à, cá nhân tổ chức có hành vi đó là à, vận chuyển à, hàng giả, hàng cấm à, qua biên giới. Hãy để qua mắt à, cơ quan chức năng à, thì một số đối tượng à, thực hiện cái việc cất giấu đồ vật tài liệu phương tiện vi phạm à, ở trên cơ thể của mình. Thì à, để thực hiện cho cái việc là phát hiện à, xử lý vi phạm thì à, trong cái trường hợp đó người có thẩm quyền à, có thể thực hiện cái biện pháp là khám người theo thủ tục hành chính à, để à, phát hiện ra cái vi phạm và xử lý cái vi phạm theo quy định của pháp luật. Về thẩm quyền khám người theo thủ tục hành chính à, thì luật quy định à, những người chức danh được quy định à, tài khoản 1 điều 123 tức là những chức danh mà có thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính thì cũng có thẩm quyền là khám người à, theo thủ tục hành chính. À, do vậy à, để mà xác định những cái chức danh có thẩm quyền khám người thì chúng ta sẽ nghiên cứu về cái thẩm quyền à, tạm giữ người thì chúng ta sẽ xác định À, các chức danh có thẩm quyền khám người theo thủ tục hành chính. À, tuy nhiên, khác biệt so với cái thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính, thì luật quy định một cái trường hợp mở, à, đó là trong trường hợp có căn cứ cho rằng nếu không tiến hành khám ngay, thì đồ vật tài liệu phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính bị tẩu tán, tiêu hủy, thì chiến sĩ, à, cảnh sát nhân dân, cảnh sát viên, cảnh sát biển, chiến sĩ bộ đội biên phòng, kiểm lâm viên, công chức hải quan à, kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ được khám người và báo cáo ngay bằng văn bản cho thủ trưởng của mình và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật à, về cái việc khám người thì chúng ta thấy rằng là các chức danh mà tôi vừa nêu à, thì họ à, không có thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính nhưng đối với cái việc áp dụng biện pháp khám người thì để bảo đảm là cái người vi phạm tẩu tán đồ vật tài liệu phương tiện À, được sử dụng để vi phạm hành chính thì pháp luật cho phép à, các cái chức danh này à, được quyền là tiến hành cái việc khám người 
để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Tuy nhiên luật cũng quy định để hạn chế những cái chức danh này lạm quyền tùy tiện áp dụng cái biện pháp khám người thì sau khi thực hiện cái việc khám người các chức danh này phải báo cáo ngay bằng văn bản cho thủ trưởng của mình và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khám người. Thì quy định này À, nó có cái sự dung hòa giữa cái yêu cầu quản lý nhà nước trong việc à, kịp thời phát hiện xử lý vi phạm đồng thời cũng hạn chế cái sự tùy tiện của cái người có thẩm quyền khi áp dụng cái biện pháp khám người để bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp à, cho cái cá nhân à, bị khám à, Tiếp theo à, chúng ta cần lưu ý đó là việc khám người phải có quyết định bằng văn bản à, thì điều này tương tự với cái biện pháp là tạm giữ người theo thủ tục hành chính À, tuy nhiên à, có một cái sự khác biệt đó là đối với cái trường hợp mà khám ngay à, trong trường hợp là à, nếu như không tiến hành khám thì đồ vật tài liệu phương tiện à, được sử dụng để vi phạm hành chính có thể bị tẩu tán tiêu hủy thì những cái người mà tiến hành khám người à, có thể thực hiện cái việc khám ngay à, không cần cái quyết định bằng văn bản à, nhưng sau đó phải báo cáo với thủ trưởng của mình và phải chịu trách nhiệm về cái việc khám đó Đồng thời luật xử lý vi phạm hành chính cũng có một cái quy định để bảo vệ cái quyền con người khi áp dụng cái biện pháp khám người theo thủ tục hành chính. À, đó là khi khám người thì à, nam khám nam, nữ khám nữ và phải có người cùng giới chứng kiến. À, thì liên quan đến vấn đề này thì chúng ta thấy là thực tế nó cũng có những cái trở ngại nhất định. Trong trường hợp à, cái đối tượng à, bị khám à, là những người à, thuộc à, giới tính thứ ba. À, thì hiện nay mặc dù à, pháp luật về dân sự à, đã cho phép à, cá nhân được thực hiện à, cái quyền là chuyển đổi giới tính nhưng các cái quy định của luật chuyên ngành để hướng dẫn cái việc là chuyển đổi giới tính cũng như à, thay đổi giấy tờ tùy thân trên thực tế à, thì chưa được hoàn thiện à, do vậy là đối với những cái à, chủ thể này trên thực tế à, thì cái việc thực hiện cái biện pháp này cũng có những cái trở ngại nhất định hy vọng rằng trong tương lai các cơ quan có thẩm quyền À, sẽ nhanh chóng hoàn thiện các quy định pháp luật à, về cái trường hợp này để cái biện pháp khám người theo thủ tục hành chính sẽ được à, thực hiện à, đúng quy định của pháp luật và bảo vệ à, quyền à, con người, à, quyền của cái đối tượng bị áp dụng ở trên thực tế. Thì đó là các cái nội dung à, liên quan đến cái biện pháp à, thứ tư đó là khám người à, theo thủ tục hành chính.